হ্যালো হ্যালো এভরিওয়ান হাউ আর ইউ গাইজ ডুইং আমাদের ক্লাস শুরু করছি আমাদের আশা করি আমাদের সবাই ভালো আছেন যে যেখানে আছো সো আমরা শুরু করছি আমাদের আজকে হচ্ছে থার্মাল ফিজিক্সের ক্লাস তো আমরা অলরেডি একটা ক্লাস করেছি গত সপ্তাহে আজকে হচ্ছে থার্মাল ফিজিক্সের দ্বিতীয় ক্লাস ইন টোটাল এটা হচ্ছে আমাদের থার্ড ক্লাস অল রাইট সো লেটস মুভ টু আওয়ার প্রসিডিংস টুডে আজকে আমরা থার্মাল ফিজিক্সের যে জিনিসপত্র নিয়ে কাজ করব সেগুলোতে যাবার একটু আগে আমরা গত দিন যেসব জিনিসপত্র নিয়ে আলাপ করেছি সেগুলো একটা ছোট্ট রিক্যাপ হয়ে যাক তো গত দিন আমরা বেসিক্যালি যে আইডিয়াসগুলো ইন্ট্রোডিউস করেছি সেটা হচ্ছে টেম্পারেচার এবং হিট এগুলো আমাদের অত্যন্ত চেনা আইডিয়া হওয়ার পরেও আমাদের কিন্তু বেশ কিছু ব্যাপারে এই টেম্পারেচার এবং হিট নিয়ে আমাদের কনফিউশন আছে তো সেই জিনিসপত্রগুলো আমরা গত ক্লাসে আলাপ করেছি আমরা বলেছি যে টেম্পারেচারটা হচ্ছে বেসিক্যালি একটা একটা ফলাফল কিসের ফলাফল বিকজ অফ হিট এবং হিটটা কিভাবে তৈরি হচ্ছে হিটটা তৈরি হচ্ছে যে যে কোনো একটা বস্তুর মধ্যে তার যে মলিকুলসগুলো আছে দে আর অলওয়েজ দে আর অলওয়েজ মুভিং দে আর ভাইব্রেটিং ইন দে আর ওন পজিশন তো এই যে ব্যাপারটা ইউনো এ কালমিনেশন অফ অল দোজ থিংস তার মানে সমস্ত কিছু একসঙ্গে মিলে যে ব্যাপারটা তৈরি হয় সেটাকে আমরা বলছি হিট এবং এই হিটের একটা ডিটেক্ট ফলাফল আমরা দেখতে পাই টেম্পারেচারের মাধ্যমে এখন এই জায়গাতে সেই জিনিসটা সবচেয়ে জরুরি জিনিস বোঝার কথা সেটা হচ্ছে যে আমাদের আগে যেমন আমাদেরকে বলা হতো যে হিট হচ্ছে এক ধরনের এনার্জি আসলে এইটা পুরাপুরি সত্যি না আসলে যেভাবে আমরা হিটকে ডিফাইন করতে পারি সেটা হচ্ছে ইট ইজ এন এক্সচেঞ্জ অফ এনার্জি তার মানে হচ্ছে যে হিটটা শুধুমাত্র এনার্জি বলে আমরা বলতে পারবো না আমরা বলবো যে হিট হচ্ছে এমন একটা প্রপার্টি যেটা হচ্ছে দুইটা বস্তুর মাঝখানে এইটা এক্সচেঞ্জ হয় ঠিক আছে এবং এই দুইটা বস্তুর মাঝে যখন এক্সচেঞ্জ হয় যে এনার্জিটা এইটাকে আমরা বলছি হিট এনার্জি তুমি হিট ডিফাইন করতে গেলে কোনো সময় বলতে পারবে না এই জিনিসটার হিট এত এই জিনিসটার হিট বোঝাতে হলে তোমাকে অ্যাটলিস্ট দুইটা বস্তু থাকতে হবে ঠিক আছে যেমন আমরা আমরা বলি ধরো আজকের দিনটা খুব গরম আজকের দিনটা খুব গরম এর এর মানেটা কিন্তু আমরা হিট বুঝাচ্ছি না আজকের দিনটা খুব গরম বলতে আমরা বুঝাচ্ছি টেম্পারেচারটা বেশি আমাদের দেশ আমাদের হিউমিডিটি বেশি এই কারণে আমাদের আমরা যে ফিলিংসটা পাচ্ছি এইটা হচ্ছে তাপমাত্রার ব্যাপার এটা কিন্তু তাপের ব্যাপার না তাপ হচ্ছে যে তুমি যখন মনে করো একটা গ্লাসে তুমি স্প্রাইট রাখলে বা সেভেন আপ রাখলে তারপর তুমি যদি ওই গ্লাসটা হাত দিয়ে ধরো তখন তুমি সঙ্গে সঙ্গে ঠান্ডা ফিল করতেস কেন ফিল করতেস কারণ তোমার হাত থেকে টেম্পারেচার ওই ঠান্ডা গ্লাসের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে দেয়ার ইজ এন হিট এক্সচেঞ্জ সো এই ব্যাপারটা আমাদেরকে ফান্ডামেন্টালি বুঝতে হবে তো তারপরে আমরা আলাপ করেছিলাম থার্মাল ইকুইলিব্রিয়াম থার্মাল ইকুইলিব্রিয়ামে আমরা বলেছিলাম যে দুইটা বস্তু যাদের টেম্পারেচার ডিফারেন্ট এদেরকে তুমি যদি পাশাপাশি রাখো এবং পাশাপাশি বলতে বোঝাচ্ছি যে থার্মাল কন্ট্যাক্টে অর্থাৎ তাদের মধ্যে তাপ আদান প্রদান হতে পারে এরকম একটা কন্ট্যাক্টে তুমি যদি তাদের মধ্যে রাখো তাহলে কিছুক্ষণ পরে দেখা যায় যে দুইটা বস্তুরই তাপমাত্রা এক হয়ে গেছে তো এই যে দুইটা বস্তুর তাপমাত্রা এক হয়ে যাওয়া এই ব্যবস্থাকে আমরা বলি থার্মাল ইকুইলিব্রিয়াম অর্থাৎ এই অবস্থাতে দুইটা বস্তুর মাঝখানে তাপমাত্রার কোনো তফাৎ নেই এক আর দুই নম্বর হচ্ছে তাদের মধ্যে কোনো তাপেরও আদান প্রদান নেই থার্মাল ইকুইব্রিয়ামের এইটা হচ্ছে মূল শর্ত যে তাপমাত্রা এক হবে দুইটা বস্তুর এবং তাদের মধ্যে কোনো তাপের আদান প্রদান হবে না এবং আমাদের আরও একটা জিনিস আমরা সেখানে জেনেছিলাম সেটা হচ্ছে যে জিরো এথ লো অফ থার্মোডিনামিক্স তার মানে থার্মোডিনামিক্সের আমাদের আমাদের যেসব সূত্রগুলো আমরা সাধারণত পড়াশোনা করি যে ফার্স্ট লো অফ থার্মোডিনামিক্স সেকেন্ড লো অফ থার্মোডিনামিক্স এগুলোর আগেও আমাদের সবার আগে যে জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে যদি এ একটা বস্তু হয় এবং সে যদি সি আর একটা বস্তুর সাথে থার্মাল ইকুইব্রিয়াম থাকে এবং বি যদি আর একটা বস্তু হয় যেটা ওই সি বস্তুর সাথে থার্মাল ইকুইব্রিয়ামে আছে তাহলে আমরা বলতে পারি এ এবং বি পরস্পরের সঙ্গে থার্মাল ইকুইব্রিয়ামে আছে এই ব্যাপারটাকে আমরা বলি জিরো এথ লফ থার্মোডিনামিক্স এবং এই লটা আমরা ব্যবহার করে বেসিক্যালি অনেক ইম্পর্টেন্ট থার্মাল ইনস্ট্রুমেন্টস যেমন ধরো থার্মোমিটার 
জাতীয় জিনিস আমরা তৈরি করতে পেরেছি আমরা একটু বিভিন্ন টেম্পারেচার স্কেল নিয়ে কথা বলেছি আমরা দেখিয়েছি সেলসিয়াস স্কেল তারপর ফারেন হাইট স্কেল কেলভিন স্কেল এদের মধ্যে সম্পর্ক কি এবং কিভাবে তুমি এক স্কেল থেকে আরেক স্কেলে টেম্পারেচার ট্রান্সফার করতে পারো তো সেইগুলো নিয়ে আমরা দু একটা ছোট ইন্টারেস্টিং প্রবলেমও করেছি গত ক্লাসে তো আজকের ক্লাসে আমরা অগ্রসর হই আজকের ক্লাসে আমরা শুরু করব হিট ক্যাপাসিটি এই আইডিয়াটা নিয়ে তো হিট ক্যাপাসিটির আইডিয়াটা হচ্ছে এরকম তুমি যেমন অলরেডি বুঝতে পারছো যে তুমি যদি একটা বস্তুর মধ্যে তাপের পরিমাণ বাড়াও তাহলে ওই বস্তুটার মধ্যে তাপমাত্রা বাড়বে তো একটা প্রপোর্শনালিটি আছে তাপ বাড়াচ্ছ তাপমাত্রা বাড়ছে ঠিক আছে তো এই ব্যাপারটাকেই আমরা যখন ইকুয়েশন হিসাবে লিখতে পারি যে যদি একটা অ্যামাউন্ট কিউ থাকে তাহলে আমরা জানি যে এই কিউ বাড়ালে তাপমাত্রার যে তফাৎটা ডিফারেন্সটা ডেল্টা টি এখানে যেখানে বলছি সেইটা বাড়বে তো কিউ ইজ প্রপোর্শনাল টু ডেল্টা টি এবং তার মানে আমি যদি প্রপোর্শনালিটি কনস্ট্যান্টটা তুলে দিই তাহলে এখানে একটা কনস্ট্যান্ট আসছে সি তো এই যে সি আসছে কিউ ইজ ইকুয়াল টু সি ডেল্টা টি এই সি কে আমরা বলছি হিট ক্যাপাসিটি এবং হিট ক্যাপাসিটি তুমি বুঝতে পারছো যে এটার ইউনিট হচ্ছে আমাদের এসআই ইউনিটে তাপের হচ্ছে ইউনিট হচ্ছে জুল আর তাপমাত্রা হচ্ছে ক্যালভিন কাজে এই হিট ক্যাপাসিটির ইউনিট হচ্ছে জুল পার ক্যালভিন এখানে একটা জিনিস একটু বলে নেওয়া ভালো যে হিট ক্যাপাসিটি বলতে আমাদের ওই একটা মানে ক্যাপাসিটি ধারণ ক্ষমতা এই জাতীয় একটা জিনিস আইডিয়া চলে আসে তো এই ব্যাপারটা কিন্তু সেরকম না তুমি যখনই কোনো ক্যাপাসিটি বা ধারণ ক্ষমতার কথা বলবে তখন ভাববে যে আচ্ছা এটা বোধ হয় এতটুকু মাত্র তাপ ধরে রাখতে পারে আসলে কিন্তু তা না আমাদের এইখানে আমরা দেখতে পাবো যে যে কোনো একটা বস্তু তাপ ধারণ ক্ষমতা বা এই যে হিট ক্যাপাসিটি এটা কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট কিছু না ঠিক আছে নির্দিষ্ট একটা আছে সেটাকে আমরা বলি স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি বা জাস্ট সিম্পলি স্পেসিফিক হিট যেটা আমরা সামনে পড়ব কিন্তু শুধু হিট ক্যাপাসিটি যে ব্যাপারটা সেইটা কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট মান নাই তার মানে যে কোনো একটা বস্তু সে তুমি যদি তাকে তাপ দিতে থাকো সে তাপ নিতেই থাকবে তার হিট ক্যাপাসিটি কিন্তু অসীম অনেক তাপ সে নিতে পারবে যতক্ষণ পর্যন্ত আর কি তার পক্ষে তাপ নেওয়া সম্ভব তো বোঝা গেল তো এখন আমরা আসি যে হিট ক্যাপাসিটির মধ্যে কোন জিনিসটা আসলে তোমার কনস্ট্যান্ট ওয়েল যেটা বলছিলাম যে স্পেসিফিক হিট মনে করো তুমি একই জিনিসের মানে মনে করো আয়রন লোহা লোহার দুইটা টুকরা নিলে ঠিক আছে একটা একটা ছোট টুকরা একটা বড় টুকরা ছোট টুকরার ভর অবশ্যই কম হবে বড় টুকরার ভর বেশি হবে তো এই যে দুটো বস্তু তুমি নিলে দেখা গেছে তখন যে তুমি যদি তাকে হিট দিতে থাকো তাহলে এই তার তাপমাত্রা কতটুকু বাড়বে এইটা কিন্তু নির্ভর করছে ওই ছোট টুকরা ভর আর বড় টুকরার ভরের তফাতের মধ্যে ঠিক আছে তো অর্থাৎ আমরা বলছি যদি ভর বেশি হয় তাহলে তোমার হিট বেশি লাগবে ওই টেম্পারেচার বাড়াতে আর তোমার যদি ভর কম হয় তাহলে কম তাপ দিলেই টেম্পারেচার বাড়বে তো এই যে ম্যাস বা ভরের সাথে তার যে একটা সমানুপাতিক সম্পর্ক আছে এইটাকে আমরা যদি আগের ইকুয়েশনটার মতো আমরা ইনক্লুড করি তাহলে আমরা লিখতে পারি যে কিউ ইজ প্রপোর্শনাল টু ম্যাস টাইমস ডেল্টা টি এবং এইখানে তুমি যদি আবার প্রপোর্শনাল কনস্ট্যান্ট নিয়ে আসো এখানে একটা কনস্ট্যান্ট এস চলে আসছে এই এস কে আমরা বলছি স্পেসিফিক হিট এবং এইটা মানে এইটা আমাদেরকে বলছে স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি পার ইউনিট ম্যাস নাও এই যে বস্তুটা আমরা পাচ্ছি স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি যেখানে পার ইউনিট ম্যাস ম্যাস জিনিসটা চলে আসছে এইটা হচ্ছে একটা কনস্ট্যান্ট জিনিস এবং এইটা কীরকম কনস্ট্যান্ট যে এইটা হচ্ছে প্রত্যেকটা বস্তুর জন্য একটা স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি আছে একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ওই বস্তুর স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি কনস্ট্যান্ট তার মানে লোহার যে স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি এইটা অ্যালুমিনিয়ামের হিট ক্যাপাসিটির সমান হবে না প্রত্যেকটা বস্তুর আলাদা আলাদা হিট ক্যাপাসিটি আছে এবং এখানে একটু বলে নেই যে হিট ক্যাপাসিটির ইউনিট হচ্ছে জুল পার কেজি ক্যালভিন সেলসিয়াস ইউজ করে ফেলি তো সেটা হচ্ছে জুল পার ক্যালভিন সেলসিয়াস ঠিক আছে তো এই যে এখানে দেখো তোমাদের একটা আমরা টেবিল দিয়েছি এই টেবিলে তুমি দেখতে পাবে বিভিন্ন বস্তুর তোমার স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি তুমি দেখতেই পাচ্ছ যে যেমন ধরো লেড আচ্ছা যেমন সিসা সিসার স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি 
এবং এগুলো হচ্ছে কিন্তু সব রুম টেম্পারেচারে ঠিক আছে তো সিসার স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি হচ্ছে একশো আঠাইশ টাংস্টেনের একশো চৌত্রিশ সব রুম টেম্পারেচার কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে তুমি দেখো আমাদের সি ওয়াটার সি ওয়াটারের হিট ক্যাপাসিটি হচ্ছে উনত্রিশশো সরি উনত্রিশশো তো না উনচল্লিশশো মানে থার্টি নাইন হান্ড্রেড ওয়াটারের ফোরটি ওয়ান এইটি সেভেন তার মানে চিন্তা করো কি বিশাল পরিমাণ হিট ক্যাপাসিটি পানি আছে ঠিক আছে তো আমরা এই যে উদাহরণগুলো এখানে দেখতে পাচ্ছি এই উদাহরণগুলো দেখতে গিয়ে আমরা একটা ছোট্ট একটা একটা কুইজের মতো আমরা টেস্ট করে নিতে পারি যে মনে করো যে এ সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ কিউ যে এখানে দেখো আমাদের স্লাইডে দেওয়া আছে চেক পয়েন্ট থ্রি মনে করো এ সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ কিউ উইল ওয়ার্ম ওয়ান গ্রাম অফ ম্যাটেরিয়াল বাই থ্রি ডিগ্রি সেলসিয়াস ঠিক আছে তো এ একটা ম্যাটেরিয়াল দেওয়া আছে ওই এ ম্যাটেরিয়ালের ওয়ান গ্রাম অফ এ ম্যাটেরিয়ালকে আমি যদি কিউ অ্যামাউন্ট অফ হিট দেই তাহলে সেইটার টেম্পারেচার বাড়ছে থ্রি ডিগ্রি সেলসিয়াস অ্যান্ড ওয়ান গ্রাম অফ ম্যাটেরিয়াল বি তাকে যদি ওই তুমি কিউ অ্যামাউন্ট অফ হিট দাও তাহলে কি হচ্ছে তার টেম্পারেচার বাড়ছে ফোর ডিগ্রি সেলসিয়াস সো নাও কোয়েশ্চেন হচ্ছে হুইচ ম্যাটেরিয়াল এ ওর বি হুইচ ওয়ান হ্যাজ দ্য গ্রেটার স্পেসিফিক হিট তো তোমরা একটু জিনিসটা ভাবো আরেকবার আমি প্রশ্নটা বলছি যে তোমার দুইটা ম্যাটেরিয়াল দেওয়া আছে ম্যাটেরিয়াল এ এবং ম্যাটেরিয়াল বি দুইটা ম্যাটেরিয়ালই ওয়ান গ্রাম ওয়ান গ্রাম করে নেওয়া হয়েছে এখন এ ম্যাটেরিয়ালকে কিউ অ্যামাউন্ট অফ হিট দেওয়া হয়েছে এবং সেম অ্যামাউন্ট অফ হিট অর্থাৎ কিউ পরিমাণ হিট বি ম্যাটেরিয়ালকে দেওয়া হয়েছে কিন্তু দেওয়ার পরে দেখা গেল এ ম্যাটেরিয়ালের টেম্পারেচার বেড়েছে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস আর বি বেড়েছে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস দ্য কোয়েশ্চেন ইজ হুইচ ম্যাটেরিয়াল হ্যাজ দ্য গ্রেটার স্পেসিফিক হিট তোমাদেরকে ভাবনার জন্য কিছুক্ষণ সময় দেওয়া হলো সময় হচ্ছে দশ সেকেন্ড ओके तो आशा करी तुम्हारा मोटामुटी भावना चिंता कर फेले तो तुम्हारा जो भावना चिंता कर फेल तुम्हारे उत्तर बुझते पर कथा तो मूल उत्तर जागे बोली तुम देखते सेम अमाउंट अफ हिट दीची सेम अमाउंट अफ मैसो रखी एटार तुम जी खेल करो तो हमें हमारे से आगे स्लैड तुम जो खेल करो जेखने एस के डिफाइन कर देखते एसटा हे আমাদের কিউ এবং এম যদি কনস্ট্যান্ট থাকে তাহলে এসটা হচ্ছে ডেল্টা টি এর ব্যস্তানুপাতি অর্থাৎ তোমার যদি টেম্পারেচার বেশি হয় তার মানে হয় তোমার স্পেসিফিক হিট অফ ক্যাপাসিটি হচ্ছে কম এটার সাথে ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক এবং তাহলে এইখান থেকে আমরা বুঝতে পারছি যেহেতু ম্যাটেরিয়াল বি এর টেম্পারেচার বেশি বেড়েছে তার মানে তার স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি হচ্ছে এর চাইতে কম হবে বোঝা গেল তো এইটা আর একটু যদি না বুঝো আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারো ব্যাপারটা কি আর আর একটু ভালো করে ভাবার চেষ্টা করো তাহলে আমার ধারণা আস্তে আস্তে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হবে ওকে সো লেটস মুভ অন টু অ্যানাদার প্রবলেম এই প্রবলেমে কি বলা আছে দ্য স্পেসিফিক হিট অফ জিঙ্ক দস্তা জিঙ্ক ইজ গিভেন অ্যাজ থ্রি জুল পার কেজি ডিগ্রি সেলসিয়াস ফর টেম্পারেচার নিয়ার টোয়েন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস determine the amount of heat required to raise the temperature of 0.5 kg zinc from 20 to 30 degree celsius take the specific heat to be constant in that temperature range thik ache to specific heat of zinc tomake dewa ache tomake bola hocche je find out the amount of heat required to raise the temperature of 0.5 kg of zinc from 20 degree to 30 degree celsius তাহলে আমরা কিভাবে করবো তো তোমার ম্যাচটা দেওয়া আছে ম্যাচটা তুমি দেখতে পাচ্ছ যে ম্যাচ সমান হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ কিলোগ্রাম দেওয়া আছে তোমার স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি দেওয়া আছে এবং তোমাকে দেওয়া হচ্ছে টেম্পারেচার ডিফারেন্সটা তোমার ফাইনাল টেম্পারেচার হচ্ছে 
30 ডিগ্রি এবং তোমার ইনিশিয়াল টেম্পারেচার হচ্ছে 10 10 সরি 20 কাজেই ডিফারেন্সটা হচ্ছে 10 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং তারপরে আমরা যদি আমাদের যে কিউ ইজ इक्वल टू এস এম ডেল্টা টি এটা ইউজ করি তাহলে এই ভ্যালুগুলো তুমি যদি পুট করো তাহলে তোমার টেম্পারেচার আসবে 1760 Okay, so now moving on to our next um, uh, next item on our um, today's uh, class, and that is relation between heat and work. Eta is a very important concept. Eta is a base kore our first law of thermodynamics, bolo, uh, ba on idea, bolo, e to kichu kintu aid idea is uh, base kore ase. To amra ekhane dekhar chesta korbo je kibhabe uh, heat ke তুমি কাজের সাথে রিলেট করতে পারো তো সেটা করার জন্য আমরা একটা একটা স্পেশাল একটা সিস্টেম চিন্তা করে নেছি মনে করো এই যে ছবিতে দেখানো হচ্ছে একটা সিস্টেম তো এইটা হচ্ছে একটা সিলিন্ডারের মনে করো ভিতরের ছবি দেখানো হচ্ছে তো সিলিন্ডারটা ইন্টারেস্টিং জিনিস খেয়াল করো যে সিলিন্ডারটার যে দেয়ালটা তুমি দেখতে পাচ্ছ দুইটা দেয়াল এটা কি রকম এটা হচ্ছে এমন যে এটা হচ্ছে একটা ইনসুলেটেড তার মানে হচ্ছে বাইরে থেকে হিট ভিতরে ঢুকতে পারবে না ভিতর থেকে হিট বাইরে ঢুকতে পারবে না এক্সেপ্ট নিচের অংশ নিচের অংশ খেয়াল করো নিচের অংশকে বলা হচ্ছে থার্মাল রিজার্ভার অর্থাৎ এটা মনে করো একটা কি বলবো একটা মনে করো একটা চুলার উপর আছে মনে করো তো একমাত্র হিট যদি কোনো ভাবে এই সিস্টেমে ঢুকতে চায় তাহলে সেটা হচ্ছে এই নিচে নিচ দিয়ে এসে ঢুকতে পারবে সাইড থেকে বা উপর থেকে বা অন্য কোনো ভাবে হিট ঢুকতে পারবে না হিট শুধু ঢুকতে পারবে নিচ থেকে এবং এখানে যেমন দেখানো হচ্ছে যে কিউ এই হিটটা যেমন এটার ভিতরে ঢুকতে পারবে আবার ভিতর থেকে বাইরেও আসতে পারবে তো ভিতর থেকে ঢোকা বা বাইরে আসার পথ হচ্ছে একমাত্র আমাদের এই যে থার্মাল রিজার্ভার এইটা ওকে এই সিলিন্ডারটার ভিতরে কি আছে সিলিন্ডারটার ভিতরে এই যে তুমি যতগুলো ডটস দেখতে পাচ্ছ এগুলো হচ্ছে একটা মনে করো একটা গ্যাস আছে এই গ্যাসের অণুগুলো হচ্ছে এখানে রাখা আর এই যে তার উপরে দেখতে পাচ্ছ একটা একটা এই যে একটা প্যারালাল একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছ এই জিনিসটা হচ্ছে একটা পিস্টন পিস্টনটার উপরে দেখো একটা একটা ছোট একটা কন্টেইনার আছে এই কন্টেইনারের মধ্যে কি আছে এখানে দেখো লেখা আছে লেড শটস লেড শটস মানে কি ছোট ছোট তোমার শিশার গুলি ছোট 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 শিশার বল এগুলো এখানে দেওয়া আছে তো আইডিয়াটা কি হচ্ছে আইডিয়াটা হচ্ছে যে এখানে ছোট ছোট শিশার বল দেওয়া আছে তো তুমি যদি এখানে শিশার বল যোগ করতে থাকো তাহলে কি হবে পিস্টনটা আস্তে আস্তে নিচের দিকে নামবে আর তুমি যদি এই এই কন্টেনার থেকে তুমি যদি এই লেড বলস বা শিশার বলগুলো তুমি যদি উইড্রো করো তাহলে কি হবে উইড্রো করে নিলে এই জিনিসটা হালকা হয়ে যাবে তাহলে তখন গ্যাস একটু এক্সপ্যান্ড করতে পারবে বাড়তে পারবে তখনটা কি হবে পিস্টনটা একটু একটু ওপরে উঠবে এই হচ্ছে আমাদের সেট আপ ঠিক আছে তো সেট আপটা দেখে নিলাম এবং আমরা তাহলে দেখি এখন কি হতে পারে তো এখানে খেয়াল রাখো যে এই যে থার্মাল রিজার্ভারটা আছে এই থার্মাল রিজার্ভারে হিটটা আমরা বাড়াতে কমাতে পারি এখানে ছোট্ট একটা নব আছে দেখো এই এই জায়গাতে দেখতে পাচ্ছ যে একটা একটা কন্ট্রোল নব দেওয়া আছে তো এই কন্ট্রোল নবটা তুমি যদি ইউজ করো ইউজ করে এইটার তাপমাত্রা বাড়াতে কমাতে পারো ঠিক আছে এবং এখানে তাপমাত্রা বাড়াতে কমাতে পারলে আমরা এই ভিতরে গ্যাসে তাপমাত্রা বাড়াবো বা কমাতে পারবো ঠিক আছে অল রাইট নাও মুভ অন আমরা বলছি যে মনে করো আমাদের সমস্ত এই কোনো কিছু শুরু করার আগে আমাদের এই গ্যাসটার ভেতরে যে আমাদের পার্টিকলসগুলো আছে এদের প্রেশারটা মনে করো ইনিশিয়াল একটা স্টেটে আছে মনে করো ইনিশিয়াল স্টেটটা হচ্ছে পিআই ইনিশিয়াল প্রেশার প্রাথমিক প্রেশার তারপরে তার ভলিউমটা হচ্ছে ছিল মনে করো ভিআই এবং তার ওই সময় টেম্পারেচার যেটা সেই টেম্পারেচারটা হচ্ছে টিআই ঠিক তেমনি ফাইনাল স্টেটে মনে করো আমরা যদি এখানে কোনো একটা চেঞ্জ করি চেঞ্জটা কিভাবে করতে পারি আমি একটু আগে বলছি যে তুমি যদি শিশার বল যোগ করো অথবা এখান থেকে যদি শিশার বল তুমি উইড্রো করো তাহলে পিস্টনটা ওঠা নামা করবে এবং এই ওঠা নামা করলে আমরা মনে করো বলছি যে একটা ফাইনাল ভলিউম থেকে একটা একটা সরি একটা ইনিশিয়াল ভলিউম থেকে আমরা একটা ফাইনাল ভলিউমে গিয়ে বুঝতে পারি তো এই যে ব্যাপারটা আমরা যদি আমাদের শিশার বল লেড বলসগুলো আমরা চেঞ্জ করি তাহলে আমরা একটা ইনিশিয়াল প্রেশার থেকে একটা ফাইনাল প্রেশার এবং ফাইনাল ভলিউম এবং ফাইনাল টেম্পারেচারে গিয়ে বুঝতে পারি তো এই যে প্রসেসের মাধ্যমে আমরা একটা ইনিশিয়াল স্টেট থেকে একটা ফাইনাল স্টেটে যাই মনে রাখো সেই জিনিসপত্রগুলোকে আমরা বলি থার্মোডাইনামিক প্রসেস 
এই যে এডিং লেড বলস ইনক্রিজিং দ্য প্রেশার এই যে কোনো জিনিস যেগুলো আমাদেরকে হেল্প করে টু মুভ ফ্রম এন ইনিশিয়াল স্টেট টু এ ফাইনাল স্টেট এই প্রসেসগুলোকে আমরা বলি থার্মোডাইনামিক প্রসেস ঠিক আছে তো এখন থার্মোডাইনামিক প্রসেসে আমরা যে জিনিসটা করছি সেটাতে মনে রাখো যে থার্মোডাইনামিক প্রসেসে আমাদের সিস্টেমটা সে কিন্তু হিট গেইন করতে পারে অর্থাৎ তার ভিতরে হিট বাড়তে পারে আবার তার সে হিট লুজও করতে পারে ঠিক তেমনি আমরা আবার এটাও বলি যে মনে করো ওই যে সিসার বল আমি যদি বাড়াই বা কমাই তাহলে কি হচ্ছে যদি আমরা সিসার বল মনে করো আমরা যদি কমাই তাহলে এই এটার ওজন কমে যাবে এবং ওজন কমে গেলে কি হবে গ্যাসটা ওপর দিকে এক্সপ্যান্ড করার চেষ্টা করবে তো আমরা বলি যে যখন পিস্টনটা উপরের দিকে গ্যাস ঠেলে দিচ্ছে তখন আমাদের সিস্টেমটা অর্থাৎ গ্যাসের এই সিস্টেমটা সে নিজে কাজ করছে ওয়ার্ক ডান ওয়ার্ক ইজ ডান বাই আর তুমি যদি যদি পিস্টনটা উপর যদি তুমি লেড বল বাড়াও তাহলে তাহলে কি হচ্ছে যে পিস্টনটা নিচের দিকে নেমে আসবে তখন আমরা বলছি ওয়ার্ক ইজ ডান অন দ্য সিস্টেম তো এখানে আমরা একটা কনভেনশন নিয়ে কথা বলি নেই কনভেনশনটা হচ্ছে যদি হিট বাইরে থেকে গ্যাসের মধ্যে ঢোকে তখন আমরা তাকে বলছি পজিটিভ এটা একটা কনভেনশন আমরা মেন মানবো মেনে চলবো এই আমাদের পরবর্তী সমস্ত লেকচারগুলোর জন্য যে হিট যদি বাইরে থেকে অ্যামাউন্ট অফ কিউ মনে করো যদি বাইরে থেকে গ্যাসের ভেতরে ঢোকে তাহলে সেটাকে আমরা বলছি পজিটিভ যদি হিট ভেতর থেকে বাইরে আসে সেটা হচ্ছে নেগেটিভ যদি গ্যাস পিস্টনটাকে উপরের দিকে তোলে তাহলে আমরা বলছি পজিটিভ ওয়ার্ক যদি পিস্টনটাকে নিচের দিকে নামায় তাহলে আমরা বলছি নেগেটিভ ওয়ার্ক এবং আমরা সমস্ত এই প্রসেসের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা মনে রাখবো এটা খুবই জরুরি জিনিস যে অল সাচ চেঞ্জেস অকার ভেরি স্লোলি সাচ দ্যাট দ্য সিস্টেম ইজ অলওয়েজ ইন অ্যাপ্রক্সিমেট থার্মাল ইকুলিব্রিয়াম তার মানে সব সময় আমাদের সিস্টেমটা এত আস্তে আস্তে চেঞ্জ হয় যে তুমি অলমোস্ট ধরে নিতে পারো প্রত্যেকটা মুহূর্তে সে থার্মাল ইকুলিব্রিয়ামে ছিল ঠিক আছে তো এই কনসিডারেশনসগুলো নিয়ে আমরা পরবর্তী স্লাইডে যাচ্ছি মনে করো আমরা কি করলাম যে কয়েকটা সিসার বল সরিয়ে ফেললাম তো সিসার বল যদি আমরা সরিয়ে ফেলি তার মানে কি হচ্ছে পিস্টন ইজ লাইটার আগে যতটুকু ছিল তার চেয়ে হালকা হয়েছে তার মানে হচ্ছে দ্য গ্যাস উইল পুশ দিস থিং আপ গ্যাস এই পিস্টনটা উপর দিকে পুশ করবে তো ধরে নাও যে এফ ইজ দ্য ফোর্স বাই হুইচ দ্য গ্যাস ইজ পুশ pushing this piston up and it uh, goes up let's say the one piston ta ekhane chilo eta jhon are ektu upore uthlo mone koro ds amount distance she upore uthlo to amra jani work soman hocche force times distance tahole ds distance diye bujhte parcho je eta khub choto ekta distance to choto ekta distance er jonno jodi kaj hoy tole shei kaj ta choto ekta kaj hobe kaje ei choto kaj ta ke amra bolchi dw choto kaj ছোট কাজটাকে আমরা কিভাবে লিখতে পারি ফোর্স টাইমস ডিস্টেন্স ফোর্স হচ্ছে এফ ডিস্টেন্স হচ্ছে ডিএস কাজে ডিডাব্লিউ সমান হচ্ছে এফ ডিএস এখন আমরা জানি যে প্রেশার পি প্রেশার সমান কি প্রেশার সমান হচ্ছে ফোর্স বাই এরিয়া ঠিক আছে তো এইখানে দেখো পাশে একটা আমরা এই গোটা ব্যাপারটা বোঝানোর জন্য বোঝানোর চেষ্টা করতেছি যে আমাদের এই যে এই যে পিস্টনটা এই গোটা পিস্টনটাকে মনে করো আমি এরকম এটা তো দেখতে এরকম একটা সিলিন্ড্রিক্যাল একটা শেপের সো এই পিস্টনটার গোটা এরিয়াটা হচ্ছে আমাদের এ এবং এইটা মনে করো ওই যে আমরা বললাম যে ডিএস পরিমাণ দূরত্ব সে অতিক্রম করছে তো এই যে ডিএস পরিমাণ দূরত্ব সে যদি অতিক্রম করে তাহলে আসলে যে ভলিউম সে কভার করে সেটা হচ্ছে ডিভি তো সেটা কীরকম দেখো আমরা বলছিলাম যে প্রেশার সমান হচ্ছে এফ বাই এ এ সমান আমরা বলছি ওই পিস্টনটার প্রস্তচ্ছেদ বা এরিয়া কাজে ডিডাব্লিউ সমান আমরা লিখতে পারি পি এ ডি এস এফ এর জায়গাতে আমরা লেখলাম জাস্ট পি এ এবং ওই এ ইন্টু ডি এস এদেরকে গুণ করলে আমরা যে জিনিসটা পাই সেটা হচ্ছে ডিভি অর্থাৎ ডিডাব্লিউ সমান হয়ে যাচ্ছে আমাদের পি ডিভি এটা খুব খুব খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট এক্সপ্রেশন ঠিক আছে যে আমরা জানতে পারতেছি যে ওয়ার্ক ডান ইজ অ্যাকচুয়ালি ইকুয়াল টু পি প্রেশার টাইমস চেঞ্জ ইন ভলিউম ডিভি মানেটা কি চেঞ্জ ইন ভলিউম গ্যাসের যে ভলিউম চেঞ্জ হচ্ছে সেটা তো তাহলে আমরা যখন এনাফ অ্যামাউন্ট অফ লেড বলস সরিয়ে ফেলতে পারবো তখন আমরা একটা ইনিশিয়াল ভলিউম ভি আই থেকে একটা ফাইনাল ভলিউম ভি এফ এসে হাজির হব তাহলে দ্য টোটাল ওয়ার্ক 
that is done by um, you know the gas changing from VI to VF. Eta amra kibhabe pete pari. Amra jani ekta chotto ekta kajer jonno DW. Eta jonno amra kajer puri mantha amra pai PDV. Kaji a chotto DW ta ke ami jodi gota change er jonno integrate kori. Mane from VI to VF. Ta holi amra pay jabo shomosto kaj. To a shomosto kaj ta ke amra W dey bolchi. Ebang W ta shoman hoche jaman bolchi tam je integration of DW. Ebang integration of DW mane hoche VI to VF is equal to uh, uh, integration of VI to VF uh, P T V. ठीक है सर. तो ए जी निश्चित होते हैं. आमादेर समग्रो वर्क डन इफ दी ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम एन इनिशियल वॉल्यूम ऑफ VI टू VF. ओके. तो आज के आमादेर क्लास ए पोर्शन तो थकलो. तो आमादेर क्वेश्चन कंसर्न थकले आमाशाते एक बार आलाप करेना. ओके. आर देखा होते हैं आमादेर शामनेर क्लासे. तो शोभित भालू था कब? नहीं